హాయ్ వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి టీఎల్ఎం టీచింగ్ గైడ్స్లో టెక్స్ట్ బుక్ గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నామండి సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గివ్ మీ యువర్ సపోర్ట్ ప్లీజ్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ టెక్స్ట్ బుక్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అర్జెంట్ వన్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ ఓకే సో ఎనర్జెటిక్ యాక్షన్ ఆన్ స్టేట్ అండ్ నేషనల్ బేసిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎన్షూర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హై క్వాలిటీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓకే దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై కొటారి కమిషన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అర్జెంట్ వన్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ ఓకేనా ఈ మన పాఠ్యపుస్తకం యొక్క ప్రశ్న అనేది మన దేశానికి అత్యంత ముఖ్యమైనది మరియు అత్యవసరమైనది అంట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎనర్జెటిక్ యాక్షన్ ఆన్ స్టేట్ నేషనల్ బేసిస్ రిక్వైర్డ్ టు ఎన్షూర్ ద ప్రోగ్రెస్ టు ఎన్షూర్ ద ప్రోగ్రెస్ పురోగతిని నిర్ధారించడానికి అంటే అభివృద్ధిని నిర్ధారించడానికి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎన్షూర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హై క్వాలిటీ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఇక్కడ రాష్ట్ర జాతీయ ప్రతిపాదికన అధిక పురోగతిని సాధించడానికి ఓకేనా ఇక్కడ ప్రదర్శనలో కానీ పురోగతిని సాధించడానికి శక్తివంతమైన చర్య ఓకేనా ఏంటది నాణ్యమైన పాఠ్యపుస్తకం అని వివరించడం జరిగింది ఎవరు సారీ అని డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరు కొటారి కమిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ మొదల్ యార్ కమిషన్ డెఫినేషన్ అబౌట్ అ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ సమ్ ప్రెస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్ దస్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు బ్రింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద టోటల్ డిపెండెన్స్ అండ్ వి రికమెండెడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ షుడ్ నాట్ బి ప్రెస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఓకే సో మొదల్ యార్ కమిషన్ గివెన్ డెఫినేషన్ వన్స్ అగైన్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ it is not important for students to depend only on some prescribed text books vidyarthulu mottaniki mottanga edo nirdeshinchina books pai maatrame aadhar padam mukyam gaadu kabatti kontha change theesukovalsina avasaram undi does it is necessary to bring improvement in the total dependence okay we recommended that text book should not be prescribed for every sub ప్రతి అంశానికి ప్రెస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేది అవసరం లేదని చెప్పింది ఎవరు అంటే మొదలు యార కమిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కేప్ డెఫినేషన్ సిఏబి ఎ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ వితౌట్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు ఇమాజిన్ యాజ్ హ్యామ్లెట్ వితౌట్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ డెన్మార్క్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి పాఠ్య పుస్తకం లేని ఆధునిక విద్యా విధానం ఊహించడం కష్టం ఎట్లా అంటే డెన్మార్క్ లేని హ్యామ్లెట్ ఊహించడం ఎంత కష్టమో ఇక్కడ పాఠ్యపుస్తకం లేని ఆధునిక విద్యా విధానం ఊహించడం అంత కష్టమని చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరంటే ఏసీఏబిఈ కేబ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఏ బుక్ ఫర్ క్లాస్ రూమ్ యూజ్ కేర్ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ బై ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అండ్ ఎక్విప్డ్ విత్ యూజువల్ టీచింగ్ డివైస్ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ బుక్ ఓకేనా క్లాస్ రూమ్ యూజ్ కోసం ఓకేనా తరగతి వినియోగానికి సంబంధించింది మళ్ళీ కేర్ఫుల్గా ప్రిపేర్ చేస్తారంట ఎవరు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఓకేనా అంటే టెక్స్ట్ బుక్ అనేది క్లాస్ రూమ్ వినియోగానికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకము విద్యారంగ నిపుణుల చేత కేర్ఫుల్గా అంటే జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ చేసిన తయారు చేయబడిన బోధన ఉపకరణంగా ఉంటుంది అని చెప్పిన వారు ఎవరంటే బేక్ అండ్ పౌల్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ డెఫినేషన్ అబౌట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఏ రికార్డ్ ఆఫ్ అ రేషనల్ థింకింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ పర్పస్ హాల్ క్వెస్ట్ ఆల్ఫ్రెడ్ ఓకేనా అంటే ఏమంటున్నారు అక్కడ బోధన ప్రయోజనం కోసం ఓకే సో నిర్వహించబడిన తెలివైన ఆలోచన యొక్క ఓకేనా తెలివైన ఆలోచన యొక్క రికార్డ్ ఏ పాఠ్య పుస్తకం అని చెప్పింది ఎవరు అంటే హాల్ క్వెస్ట్ ఆల్ఫ్రెడ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ డెఫినేషన్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ బుక్ ఫర్ ఎనీ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టడీ అండ్ మే బీ అదర్ ఆఫ్ ద టైప్స్ బేసిక్ అండ్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ ఓకే ల్యాంగ్ పాఠ్యపుస్తకం అనేది నిర్దిష్టమైన 
ఆ నిర్దిష్ట అధ్యయన శాఖకు చెందింది పర్టికులర్ బ్రాంచ్ అయినాడు కదా ఓకేనా నిర్దిష్ట అధ్యయన శాఖకు చెందిన ప్రామాణిక పుస్తకం ఓకేనా మరియు టెక్స్ట్ బుక్ అనేది పునాది బేసిక్ మరియు సప్లిమెంటరీ అనుబంధంగా కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చిన వారు ఎవరు అంటే ల్యాంగ్ ఓకే నెక్స్ట్ లూయిస్ ఎఫ్ ఓగెల్ డెవలప్డ్ అండ్ ఎవల్యూషన్ స్కేల్ టు సెలెక్టింగ్ ఏ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓకేనా ఒక సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనడానికి ఒక సైంటిస్ట్ గారు వారి పేరు ఏంటంటే లూయిస్ ఎఫ్ ఓగెల్ గారు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది సో వాటిలో చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆథర్ రచయిత పైన ఆ బుక్ రాసిన రచయిత పైన డిపెండ్ అవుతుంది మెకానికల్ ఫీచర్స్ యాంత్రిక లక్షణాల పైన డిపెండ్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఫిజికల్ సైన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అదర్ ఫిజిక్స్ సార్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన ఏమేమి మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి యూనిట్స్ ఉన్నాయి దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది కంటెంట్ విషయం అంటే సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహణ లిటరీ స్టైల్ వొకాబులరీ అంటే సాహిత్య శైలి పదజాలం హార్డ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయా నార్మల్గా అందరికి అర్థమయ్యే పదజాలం అందరికి అర్థమయ్యే వొకాబులరీ ఉందా అనే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది ఇల్లుస్ట్రేషన్ దృష్టాంతాలు అంటే వివరణ పైన డిపెండ్ అవుతుంది టీచింగ్ గైడ్స్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అంట సో ఈ ఎయిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కనుక ఉంటే ఆ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది గుడ్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్గా నిర్ధారించుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇదండి ఈ రోజు క్లాసు నేను ఎక్కడ ఎడిటింగ్ చేయడానికి నాకు టైం మిగిలేదు ఏమైనా అక్షర దోషాలు ఉంటే మన్నించగలరు ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు అందించండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఇంతో ఉపయోగమైనందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్